సారీ భిన్నమైన స్టోరీని మీ ముందు తీసుకొస్తాను ఇది అందరూ సమాజంలో చూస్తున్నదే వెతుకుతున్నదే కనపడుతుంది కూడా కానీ వీరి గురించి ఎవరో మాట్లాడరు కనిపిస్తే ఒక్కసారి చూస్తారు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళెవరు వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు సమాజంలో చాలామంది కూడా బంధువులు ఉంటారు కానీ ఎవరూ లేనట్టుగా కనపడతారు ఎవరు కనికరించినట్టుగా కనపడతారు అనాథల కంటే హీనంగా వాళ్ళ మనస్తత్వం లాగా మన సమాజం చేసింది ఎవరు వీళ్ళు ట్రాన్జెండర్స్ లేదా వేరే పదం ట్రాన్జెండర్స్ అంటే ఎవరు ఆడ మగ కాకుండా మూడవ లక్షణం ఒకటి ఉంటుంది అది ఎవరిచ్చారు ఎందుకు వచ్చిందనేది వేరే విషయం కానీ మనకు వీళ్ళు ప్రతి చోట కనపడుతూనే ఉంటారు ఈ రోజున ఉన్న సమస్య అంటే కాదు ఇది పూర్వకాలం నుంచి ఉన్న సమస్య భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి అన్ని యుగాల్లో ఉన్న సమస్య సమస్య అనుకుందామా సబ్జెక్ట్ అనుకుందామా అన్నది ప్రధాన అంశం కానీ నవీన సమాజంలో వీరి పట్ల సానుభూతి కొంతమందికి ఉన్న వ్యతిరేకత భావం కూడా కొంతమందికి ఉంది అసలు ఎందుకుంది సిగ్నల్స్ దగ్గర వీరు కనపడితే చాలు కార్ల అద్దాలు పైకి వేసుకుంటూ ఉంటారు మోటార్ సైకిల్స్ వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేయాలో అర్థం కాదు చేతుల మీద చేతులు పెడతారు శరీరాన్ని టచ్ చేస్తారు డబ్బులు అడుగుతారు అడ ఇచ్చిన దాకా ఊరుకోరు అన్న అపవాదు కూడా వీళ్ళ మీద ఉంది అంటే చూడ్డానికి చిన్నపిల్లలు చూడ్డానికి వీళ్ళు ఒక రకంగా కనపడతారు అలా రైళ్లలో కానివ్వండి ఇంకా ముఖ్య విషయం చెప్పాలంటే ఎక్కడ కూడలి కనపడ్డా వీళ్ళు ఉంటారు అంతేకాకుండా పిలిచినా పిలవకపోయినా వీళ్ళు ఎక్కడ ఫంక్షన్ జరిగినా ఎక్కడ శుభకార్యం జరిగినా ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉంటారు ఎంతో కొంత డబ్బు ఇవ్వందే సదుపాయం ముట్టందే వీళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోరు ఒకరికొకరు చాలామంది జమ అవుతూ ఉంటారు కూడా టైం గడిచే కొద్దీ ఇరవై ఐదు ముప్పై మంది కూడా అవుతూ ఉంటారు వీరు పొద్దున లేచి కొన్ని ఆటోలు ఎంగేజ్ చేసుకుంటారు ఆ ఆటోలన్నీ కూడా ఎక్కడ ఫంక్షన్ కనపడుతుంది ఎక్కడ పందిరేశారు అనేది పసిగట్టి అడుక్కుంటుంటారు గృహప్రవేశాలు కానీ మిగతా విషయాలు కూడా చూసాం మరి ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ పని అంతేకాకుండా ఈ విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టినట్టయితే సెక్స్ వర్కర్స్గా మారిపోతారు చాలామంది నైంటీ పర్సెంట్ సెక్స్ వర్కర్స్గా మారిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి హైదరాబాదులో పది పదకొండు దాటిందంటే చెట్ల చాటున పుట్టల చాటున రైల్వే స్టేషన్లను బస్ స్టేషన్లను ఎవరు కనపడిన చోట వెం వెంటనే రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తారు కారును ఆపుతారు ఎవ ఎవరు వీళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా నేను చెప్పిన వాళ్ళే మరి ఇటువంటి ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ సభ్య సమాజం కరెక్టేనా సభ్య సమాజంలో మెచ్చుకునే పనులేనా ఈ మధ్య ప్రభుత్వం దొంగ కొజ్జాలని అంటే మగవాళ్ళుగా ఉంటూ ఒక చీర గప్పుకొని అడుక్కుంటుంటే వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేశారు కూడా అంతేకాకుండా వీళ్ళు రైల్లో కూడా చాలా కొట్టుకోంగా చూసాం మిరియాల కూడా పోలీస్ స్టేషన్ ముందు వీళ్ళంతా కొట్టుకుంటుంటే రెండు గ్రూపులుగా అయ్యి అక్కడ పోలీసులు అరెస్టు చేసి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు మరి ఇది వీళ్ళంతా సమాజానికి చెడ్డ చేస్తున్నారా మంచి చేస్తున్నారా అన్న చూసినట్టయితే శాంతి భద్రతల సమస్య కూడా తలెత్తుతుంది డబ్బులు ఇచ్చేదాకా కదలనివ్వటం లేదు బలవంతంగా వసూలు చేస్తున్నారు బలవంతంగా గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు పిలవని పేరెంటం లాగా వచ్చి పడుతున్నారు చుట్టాల మధ్యలో మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనే ప్రశ్నలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి అసలు ఈ చర్చ మనం చేపడతామని తెలిసి వీరి గురించి ఒక రెండు నిమిషాలు మాకు ఒక వీడియో పంపించారు ఒకరు వారి పేరు చెప్పొద్దన్నారు ప్లీజ్ పీసీఆర్ మీ దగ్గర వస్తే వేయండి ఎస్ ఆడియో రాగానే మేము వేస్తాం ఇవన్నీ విషయాలు మనతో మాట్లాడడానికి సీనియర్ డిజిగ్నేటెడ్ న్యాయవాది ఎల్ రవిచంద్ర గారు ఉన్నారు మరికొద్దిసేపట్లో వై జయంతి గారు ఇవాళ సబ్జెక్ట్కి ట్రాన్జెండర్ వారు జాయిన్ అవుతారు నమస్కారం సార్ ఇది స్థూలంగా అంటే సామాన్య ప్రజలకి సామాన్య మానవులకు నా అభిప్రాయం మీకు చెప్పాను నేను సంశీరావు గారు మనం ఒకటి ఫస్ట్ గుర్తు చేయవలసింది ఏంటంటే బైనరీ సెక్షువాలిటీ అంటే రెండు సెక్సెస్ ఉన్నాయి మగ ఆడ అనేది ప్రకృతికి రిసర్చ్కి నేచర్కి కరెక్ట్ కాదు దేర్ ఆర్ యాభై ఎనిమిది సెక్షువల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి నేచర్లో ట్రాన్స్జెండర్స్ వేరియస్ కైండ్స్ యాభై ఎనిమిది సెక్సెస్ ఉన్నాయి 
ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో మనము ఈ రోజుకి చాలా దూరం వరకు పోని అవసరం లేదు మా వ్యవస్థలో మా హైకోర్టులో ఎక్కడ మేము ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడతాము మేము ఎక్కడ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ గురించి మాట్లాడతాము ఆ వ్యవస్థలో ఒక ట్రాన్స్జెండర్ మా వ్యవస్థ లోపల బిల్డింగ్ లోపలికి వస్తే వాళ్ళకి పోవడానికి టాయిలెట్ లేదు there's no toilets for transgenders in my court either there's a masculine trans, uh, toilet or female toilet we are in 2023 india is a signatory to a 1950 convention on human rights 1948 convention on human rights yuga yuga karta అని ఒక ఇండోనేషియన్ స్టడీ ఉండింది ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ అగైన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అగైన్ వెంట ఇన్ టు ఇట్ ఇండియాస్ అ సిగ్నటరీ దేర్ ఆల్సో ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది నాల్సా జడ్జ్మెంట్ అని ట్వంటీ ఫోర్టీన్ వీఆర్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ జడ్జ్మెంట్ మనం అక్కడి నుంచి సుమారు పది సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ రోజుకి మీరు ఏ రైల్వే స్టేషన్కైనా వెళ్ళండి ఏ హాస్పిటల్కైనా వెళ్ళండి మా వ్యవస్థ దగ్గరకు రండి టాయిలెట్ ఉండదండి దేర్ ఈజ్ నో సెపరేట్ టాయిలెట్ ఫార్ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఇవాళ మనం కూర్చొని ఒక చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్జెండర్స్ని ఒక ఇలా ట్రాన్స్జెండర్స్ అని అనేయడం చాలా ఈజీ వాళ్ళు ఎవరు మనం ఎన్ని రోజులని వీళ్ళందరినీ హౌ లాంగ్ టు యూ పుట్ దెమ్ అండర్ ద కార్పెట్ ఐ నో ఆఫ్ పీపుల్ వెరీ క్లోజ్ సో ఐ ఎంపతైజ్ విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మా ఇంట్లో పెళ్లి జరిగినప్పుడు ఒక వెయ్యి మంది వచ్చి వచ్చి ఉంటారు ఆ పెళ్ళికి నేను ట్రాన్స్జెండర్ ఫ్రెండ్స్ని ఇన్వైట్ చేశాను పెళ్ళికి నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను దాక్ నాక్ దాంట్లో ఏమాత్రమైన సెక్చువల్ మనం ఏమవుతుంది అంటే అండి మనకి ఇది అర్థం కూడా కానీ ఒక ప్రశ్న దానికి మనం జడ్జ్మెంట్గా అయిపోతున్నాం ఒక మనిషి ఎనిమిదేళ్లకో తొమ్మిదేళ్లకో ఒక పన్నెండేళ్ల వయసు అబ్బాయిని తీసుకోండి నాకు పద్ పదమూడు పద్నాలుగేళ్లకి నిసాలు రాలేదనుకోండి అరే హిజ్రాగడ్ రా అంటాడు ఫ్రెండ్స్ అదే అమ్మాయికి నిసాలు వచ్చినాయి అనుకోండి నస్క్యూల్ అయ్యి అంటారు జోకులు చేస్తారు వాళ్ళని హీలనగా చూస్తారు వాళ్ళని ఎగతాళి చేస్తారు వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారు వాట్ ది డూ వాళ్ళు అ మ్యాన్ ఇస్ బాడీ విత్ అ ఉమెన్స్ హార్ట్ ఇస్ వాట్ నేచర్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ వాళ్ళని మనం చూసి బాధ ఇప్పుడు ఒక ఒక బ్లైండ్ పర్సన్ ఉన్నారు ఒక డెఫ్ పర్సన్ వాళ్ళని మనం ఏకతాళి చేస్తామా వాళ్ళని సహానుభూతితో చూస్తాం వీళ్ళు ఏమంటే మనం సహానుభూతితో కూడా చూడకండి మమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేయకుండా ఉండండి చాలు అంటున్నారు యు ఆర్ రైట్ సార్ నేను కాదంట్లా కానీ వీళ్ళ మానాన వీళ్ళు బ్రతుకుతున్నట్టయితే వీళ్ళ మానాన వీళ్ళు ఉన్నట్టయితే వీళ్లకు నియమిత పనులు చేసుకున్నట్టయితే స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ లేదా ట్రాన్స్జెండర్స్ కానీ ఎవరు కూడా క్వశ్చన్ లేదు సార్ ఎవరు అడగడానికి హక్కు కూడా లేదు కానీ వీళ్ళు రోడ్ల మీదకు వచ్చి డబ్బులు అడిగే విధానం చూసినట్టయితే మిగతా భిక్షగాళ్లకు వీళ్ళకు చాలా తేడా ఉంటుంది వీళ్ళు శరీరం మీద చేయేస్తారు గట్టిగా అడుగుతారు చప్పట్లు కొడతారు చిన్న పిల్లలు భయపడేలాగా మీద మీద పడుతుంటారు అడుగుతుంటారు అంటే మోస్ట్లీ వీళ్ళని వదిలించుకోవడానికి కూడా డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు రెండోది ఫంక్షన్స్ కి పిలిచినా పిలవకపోయినా మీరు పిలిచారు కాబట్టి మీ విధానం అది మీ విధానం అది నేను పిలవలేదు కాబట్టి రాకూడదు అంటే అక్కడికి వచ్చి కూడా గొడవ గొడవలు చేసి డబ్బులు ఇచ్చేదాకా కూడా వాళ్ళు డిమాండ్ చేసిన దాంట్లో ఎంతో కొంత ఇచ్చితే కానీ వెళ్ళిపోరు వాళ్ళు ఎంతగా దిగజారుతారంటే అంటే ఆ పదం ఎందుకు వాడతా అంటే మన బంధువులతో మాట్లాడినవారు మన ఫంక్షన్ కానివారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాతే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు గ్రూపులు గ్రూపులుగా వస్తారు ఇది 
చెప్పారు ఐ ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ దేమ్ ఇవాళ మనము వినాయక చతుర్థి వస్తుంది కదా చందాలు ఇస్తున్నాం కదా ఎంతమందికి వినాయకుడి పైన భక్తితో మనం చందాలు ఇస్తున్నాము ఎంతమందికి మనం మరి ఈ కాలనీలో ఉండాలి బ్రతకాలి వాళ్ళతో మనం రోజు ముఖాలు చూసుకొని ఉండాలి అనే భయంతో డబ్బులు కడుతున్నాం ఇంకా నాలుగు నెలల్లో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా రాజకీయ నాయకులకి మనం డబ్బులు ఎలా ఇస్తున్నాం ఫోర్స్ కదా ప్రెషర్ కదా ప్రేమతో ఇస్తున్నామా సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాకుండా ఇస్తున్నామా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఇస్తున్నామా ఇవన్నీ మనకు కనిపి అనేవి ఇది కనిపించేది ఒకటి టూ రాంగ్స్ డోంట్ మేక్ అ రైట్ ఐ అగ్రీ కానీ ఇవాళ ఏం మనం డిసైడ్ మనం ఏం చూడాలి అంటే ఒక అరవై ఏండ్ల ముందు యాభై ఏండ్ల ముందు విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ మెయిన్ లైన్ లైఫ్ ఎంతమంది ఉన్నారు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అప్పుడు ద నంబర్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఇస్ హయర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ రెఫర్మేషన్ చేంజెస్ ఇన్ సొసైటీ ఇవంతా కాక 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 ఇవాళ నంబర్ ఆఫ్ విమెన్ మాకు ప్రాస్టిట్యూషన్ ఒక్కటే దారి అని లేకుండా మిగతా పనులు చేయడానికి వాళ్ళ దారులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మిగతా ప్రొఫెషన్స్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అయింది మీరు మన కల్చరల్లీ మన సినిమా తీసుకోండి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మిరర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇండియన్ లైఫ్ అండ్ కల్చర్ పాతకాలం సినిమాలో ఒక ఆడామకి ఉద్యోగం లేదు బాధపడుతుంది అంటే మూడే పనులు ఉంటుంది కూలి పని స్టిచ్చింగ్ లేకపోతే ప్రాస్టిట్యూషన్ కదా ఇది ఒక సోషల్ రియాలిటీగా చూస్తూ మెల్లమెల్లంగా వాళ్ళు కూడా డాక్టర్లు అవ్వచ్చు వాళ్ళు కాస్మోనాట్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఎస్ట్రోనాట్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు పార్లమెంటేరియన్స్ అవ్వచ్చు మన దేశంలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వచ్చు వీ హ్యావ్ టూ ఎమ్ ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్ విమెన్ కావచ్చు సింబాలిజం కాకుండా కూడా చూడగలిగితే చాలా వరకు సొసైటీ వాళ్ళకి ఏం చేసింది అని మనం చూసిన తర్వాత వాళ్ళు సొసైటీని ఏం చేస్తున్నారు అనేది చూడడమే ఒక సివిలైజ్డ్ సొసైటీ చేయవలసిన పరీక్ష వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఈ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఎలాంటిదంటే సోషో ఎకనామిక్ కాకుండా సోషో ఎకనామిక్ సెక్షువల్ పొలిటికల్ ఎకనామిక్ ఇమోషనల్ అన్ని విధాల నిగేషన్ అండ్ నిగేటివిటీ ఉంది వాళ్ళ పైన ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక మదర్ ఫాదర్ చిల్డ్రన్ ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఒక అబ్బాయో అమ్మాయో ఆపోజిట్ సెక్షువల్ ట్రేట్స్ కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆ పాపనో ఆ బాబునో వాళ్ళు ఇంక్లూజివ్గా తీసుకొని అరే నీలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మేము సార్ట్ అవుట్ చేస్తామమ్మా నీకు నువ్వు యువర్ బోన్ అ బాయ్ నేను ఉమెన్గా చేయాలన్నా చూద్దాం ఏం చేయాలి ఆలోచిస్తాం ఏం చేయాలని చూడరు ఇది కాటం లేదు ఐ టెల్ యూ వెర్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ యాజ్ అ బాయ్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ అ ఫీమేల్ వాయిస్ సింగింగ్ సాంగ్స్ నన్ను ఎంతోమంది ఎగతాలు చేసేవాళ్ళు అరే ఆడోళ్ళలాగా పాడుతున్నాడ్రా టు దిస్ డేట్ పీపుల్ వెన్ ఐ పిక్అప్ ఫోన్ పీపుల్ థింక్ మేడం మేడం అని మాట్లాడతాను so this sexual orientation mana minds lo enta serious ga enta deep rooted ga unde ante ivala manamu chaala easy ga vallu criminals antunnam kada let us look at crime statistics in india how much percentage of men commit crime what is the percentage of women who commit crime what is the percentage of transgenders who commit crime chudandi పర్సంటేజ్ చూడండి మీరు మెంబర్స్ చూడొద్దు పర్సంటేజ్ చూడండి నైన్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్ మెన్ టోటల్ క్రైమ్ రేట్ చూస్తే అబౌట్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఇస్ మెన్ థర్టీ ప్లస్ ఇస్ విమెన్ రిమైనింగ్ ఇస్ ట్రాన్స్జెండర్ ఇఫ్ ఓకే క్లియరెన్స్ డెరో అని ఒక వెరీ వెరీ ఫేమస్ అమెరికన్ లాయర్ ఈ మంకీ ట్రయల్ అంతా చేసిన మంచి ఆయన అంటాడు సొసైటీ క్రియేట్స్ క్రైమ్ a criminal only commits it ivala oka complete community oka entire group oka sex manchulu matram oka manam oka ee vidhamga vallu behave chestunnaru ante vallaki manam ni aa behavior nunchi change cheyadaniki manam emaina chesama manam ye desham undi 1970s lo decoits ni manam mainstream life lo teesukochha 
ఆ సొసైటీ వీళ్ళని మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో తీసుకురావడానికి ఇంకా ఎన్ని సంవత్స ఇంకా ఎన్ని డికేట్స్ పడతాయి ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారిని ఈ బ్రింగింగ్ ది డెకాయిన్స్ ఇన్ టు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మూవ్మెంట్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాడిని అడిగారు వీళ్ళందరూ ఏంటి మీరు నమ్మకం ఉందా వీళ్ళు మంచోళ్ళు అవుతారా అని అంటే జయప్రకాష్ నారాయణ గారు చాలా ప్రొఫౌండ్ స్టేట్మెంట్ నవ్వుకుంటూ జోకులర్గా చెప్పారు ఎత్తుకు మారండి వాళ్ళు పాలిటీషియన్స్ కాదు కదా అన్నారు ఐ లీవ్ ఇట్ హియర్ ఎస్ మనం చర్చ కొనసాగిద్దాం తప్పకుండా సమాజంలో అనేక ప్రశ్నలు అన్ని వైపు నుంచి వస్తున్నాయి ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా సమాధానం తెలుసుకుందాం ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చర్చ కొనసాగిద్దాం గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు టీవీ ఫైవ్ టాప్ స్టోరీ ఈరోజు ఒక భిన్న సారీ భిన్నమైన స్టోరీని మీ ముందు తీసుకొస్తాను ఇది అందరూ సమాజంలో చూస్తున్నదే వెతుకుతున్నదే కనపడుతుంది కూడా కానీ వీరి గురించి ఎవరో మాట్లాడరు కనిపిస్తే ఒక్కసారి చూస్తారు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళెవరు వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు సమాజంలో చాలామంది కూడా బంధువులు ఉంటారు కానీ ఎవరూ లేనట్టుగా కనపడతారు ఎవరు కనికరించినట్టుగా కనపడతారు అనాథల కంటే హీనంగా వాళ్ళ మనస్తత్వం లాగా మన సమాజం చేసింది ఎవరు వీళ్ళు ట్రాన్జెండర్స్ లేదా వేరే పదం ట్రాన్జెండర్స్ అంటే ఎవరు ఆడ మగ కాకుండా మూడవ లక్షణం ఒకటి ఉంటుంది అది ఎవరిచ్చారు ఎందుకు వచ్చింది అనేది వేరే విషయం కానీ మనకు వీళ్ళు ప్రతీ చోట కనపడుతూనే ఉంటారు ఈ రోజున ఉన్న సమస్య అంటే కాదు ఇది పూర్వకాలం నుంచి ఉన్న సమస్య భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి అన్ని యుగాల్లో ఉన్న సమస్య సమస్య అనుకుందామా సబ్జెక్ట్ అనుకుందామా అన్నది ప్రధాన అంశం కానీ నవీన సమాజంలో వీరి పట్ల సానుభూతి కొంతమందికి ఉన్న వ్యతిరేకత భావం కూడా కొంతమందికి ఉంది అసలు ఎందుకుంది సిగ్నల్స్ దగ్గర వీరు కనపడితే చాలు కార్ల అద్దాలు పైకి వేసుకుంటూ ఉంటారు మోటార్ సైకిల్స్ వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేయాలో అర్థం కాదు చేతుల మీద చేతులు పెడతారు శరీరాన్ని టచ్ చేస్తారు డబ్బులు అడుగుతారు అడగ ఇచ్చిన దాకా ఊరుకోరు అన్న అపవాదు కూడా వీళ్ళ మీద ఉంది అంటే చూడ్డానికి చిన్నపిల్లలు చూడ్డానికి వీళ్ళు ఒక రకంగా కనపడతారు అలా రైళ్లలో కానివ్వండి ఇంకా ముఖ్య విషయం చెప్పాలంటే ఎక్కడ కూడలి కనపడ్డా వీళ్ళు ఉంటారు అంతేకాకుండా పిలిచినా పిలవకపోయినా వీళ్ళు ఎక్కడ ఫంక్షన్ జరిగినా ఎక్కడ శుభకార్యం జరిగినా ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటారు ఎంతో కొంత డబ్బు ఇవ్వందే సదుపాయం ముట్టందే వీళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోరు ఒకరికొకరు చాలామంది జమ అవుతూ ఉంటారు కూడా టైం గడిచే కొద్దీ ఇరవై ఐదు ముప్పై మంది కూడా అవుతూ ఉంటారు వీరు పొద్దున లేచి కొన్ని ఆటోలు ఎంగేజ్ చేసుకుంటారు ఆ ఆటోలన్నీ కూడా ఎక్కడ ఫంక్షన్ కనపడుతుంది ఎక్కడ పందిరేశారు అనేది పసిగట్టి అడుక్కుంటుంటారు గృహప్రవేశాలు కానీ మిగతా విషయాలు కూడా చూసాం మరి ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ పని అంతేకాకుండా ఈ విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టినట్టయితే సెక్స్ వర్కర్స్గా మారిపోతారు చాలామంది నైంటీ పర్సెంట్ సెక్స్ వర్కర్స్గా మారిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి హైదరాబాదులో పది పదకొండు దాటిందంటే చెట్ల సాటున పుట్టల చాటున రైల్వే స్టేషన్లోనూ బస్ స్టేషన్లోనూ ఎవరు కనపడిన చోట వెం వెంటనే రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తారు కారును ఆపుతారు ఎవ ఎవరు వీళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా నేను చెప్పిన వాళ్ళే మరి ఇటువంటి ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ సభ్య సమాజం కరెక్టేనా సభ్య సమాజంలో మెచ్చుకునే పనులేనా ఈ మధ్య ప్రభుత్వం దొంగ కొజ్జాలని అంటే మగవాళ్ళుగా ఉంటూ ఒక చీర కప్పుకొని అడుక్కుంటుంటే వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేశారు కూడా అంతేకాకుండా వీళ్ళు రైల్లో కూడా చాలా కొట్టుకోంగా చూసాం మిరియాలగూడ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు వీళ్ళంతా కొట్టుకుంటుంటే రెండు గ్రూపులుగా అయ్యి అక్కడ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు మరి ఇది వీళ్ళంతా సమాజానికి చెడ్డ చేస్తున్నారా మంచి చేస్తున్నారా అన్నది చూసినట్టయితే శాంతి భద్రతల సమస్య కూడా తలెత్తుతుంది డబ్బులు ఇచ్చేదాకా కథలనివ్వటం లేదు బలవంతంగా వసూలు చేస్తున్నారు బలవంతంగా గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు పిలవని పేరెంటర్లాగా వచ్చి పడుతున్నారు చుట్టాల మధ్యలో మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనే ప్రశ్నలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి అసలు ఈ చర్చ మనం చేపడతామని తెలిసి వీరి గురించి ఒక రెండు నిమిషాలు 
మాకు ఒక వీడియో పంపించారు ఒకరు వారి పేరు చెప్పొద్దన్నారు ప్లీజ్ పీసీఆర్ మీ దగ్గర వస్తే వేయండి ఎస్ ఆడియో రాగానే మేము ఇస్తాం ఇవన్నీ విషయాలు మనతో మాట్లాడడానికి సీనియర్ డిజిగ్నేటెడ్ న్యాయవాది ఎల్ రవిచంద్ర గారు ఉన్నారు మరికొద్దిసేపట్లో వై జయంతి గారు ఇవాళ సబ్జెక్ట్కి ట్రాన్స్జెండర్ వారు జాయిన్ అవుతారు నమస్కారం సార్ ఇది స్థూలంగా అంటే సామాన్య ప్రజలకి సామాన్య మానవులకు నా అభిప్రాయం మీకు చెప్పాను నేను సాంబశ్వరరావు గారు మనం ఒకటి ఫస్ట్ గుర్తు చేయవలసింది ఏంటంటే బైనరీ సెక్షువాలిటీ అంటే రెండు సెక్సెస్ ఉన్నాయి మొగ ఆడ టాప్ స్టోరీకి తిరిగి స్వాగతం మనం ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటారా కొజ్జా అంటారా లేకపోతే ఆడ మగ కాకుండా మూడవ జాతి అంటారా దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మనకు వీరు అక్కడ ఇక్కడ కాదు ఎక్కడ చూసినా కనపడుతూ ఉంటారు రైల్వే స్టేషన్లో కానివ్వండి బస్ స్టేషన్లో కానివ్వండి లేదా ఏదైనా సిగ్నల్స్ కూడల్లో కానివ్వండి అంతేకాకుండా ఎవరింట్లో మ్యారేజ్ అయినా వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్తారు పిలవకపోయినా వెళ్తారు వాళ్ళ గురించే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా మరి భిక్షగాళ్ళుగా ఎందుకు ఉంటున్నారు దానికి ఎల్ రవిచంద్ర గారు ఒక గొప్ప ఆన్సర్ చెప్పారు వినాయక చవితి రోజున చందాలంతా కూడా మీరు ఎలా ఇస్తున్నారు భయపడిస్తున్నారా భక్తితో ఇస్తున్నారా వాళ్ళు కూడా ప్రతి షాప్కి తిరిగి డబ్బులు ఎంత ఇస్తారో తెలవకుండానే ఒక అంక వేసి మీకు ఆ చిట్టి ఇస్తారు మరి దాని గురించి ఏమంటారని చెప్పారు అంతేకాకుండా సెక్స్ వల్ సెక్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతూ దాదాపు యాభై ఎనిమిది రకాలు యాభై ఎనిమిది ఉన్న కొత్త విషయం కూడా మనకు చెప్పారు మనతో వై జయంతి మేడం జాయిన్ అయ్యారు ఇవన్నీ కూడా వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం మేడం నమస్తే ఎస్ ముఖ్య ముఖ్యంగా అలిగేషన్స్ నేను ఇందాక నేను చెప్తున్నాను మేడం ఫస్ట్ కోడల్లో ఎక్కడైనా సరే మీరు డబ్బు ఇచ్చేదాకా వేధిస్తారు వెనక భార్య కూర్చున్న పిల్లలు కూర్చున్న ఏమీ మాట్లాడరు అంతేకాకుండా అడిగితే తప్పేం లేదు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు కూడా కానీ మీద మీద పడి అడిగటం శరీరాన్ని ముట్టుకోవడం అంటే ఇచ్చేదాకా వదిలిపెట్టకపోవడం అనేది ఒక ఒకటి చెప్తా ఉన్నారు రెండోది ఎల్ రవిచంద్ర గారు ఒక ఇవాళ కొత్త విషయం చెప్పారు నేను మా పెళ్ళి మా అబ్బాయి పెళ్ళికి నేను కూడా వెళ్ళాను చాలామందిని పిలిచాను వాళ్ళని స్నేహితుల్లాగా చూస్తారన్నది ఇవాళ ఒక గొప్ప విషయం అది అలా అయితే వెళ్ళొచ్చు కూడా తప్పేం లేదు దాంట్లో కానీ ఎవరు పిలవకపోయినా మీరు పెళ్ళికి వెళ్తారు ఎవరు పిలవకపోయినా శుభకార్యాలకు వెళ్తారు వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చేదాకా ఊరుకోరు ఆటోలో దిగి ఎంత మాట్లాడతారో ఎంత గొడవ చేస్తారో నేను కూడా ప్రత్యక్ష సాక్షిని దీనికి ప్రతి సముదాయంలో ప్రతి వర్గంలో నేర ప్రవృత్తి ఉంటుందండి పురుషులలో నేరస్తులు ఉన్నారు మహిళల్లో ఉన్నారు అలా ఈ వర్గంలో కూడా ఉన్నారు ఇదే పాలల్లో కడిగిన దైవ దైవీకరించబడిన మూర్తి భవించిన దైవ దైవత్వం ఉన్న మనుషులం కా మేము మనుషులమే మాలో తరతరాలుగా ఎప్పటి నుంచో అంటే దశాబ్దాలుగా శతాబ్దాలుగా నెట్టివేయబడి అణగార్చిన వర్గాలు వెసలుబాటు లేక గత్యంతరము లేక పరంపరాగతంగా దశాబ్దాలుగా శతాబ్దాలుగా పడుపు వృత్తి భిక్షాటనకై నిమిత్తమై ఉండి కొద్దిగా అందులో కొన్ని వర్గాలు అందరూ కాదు కొన్ని వర్గాలు ర్యాడికలైజ్ అయ్యి ప్రతి సముదాయంలో నేర ప్రవృత్తి ఉన్నట్టే ఇక్కడ కూడా ఉంది కానీ ఎవరైతే మీరు చెప్పిన మీ ప్రశ్నకు సమాధానంగా మీరు చెప్పిన ఉదాహరణల్లో ఎవరైతే బలవంతంగా వేధిస్తున్నారో బలవంతంగా ముట్టరాని చోట్లలో ముట్టి గిల్లి వేధిస్తున్నారో చట్టం వారిపైన తీసుకోవాల్సిన చర్యలు తప్పకుండా తీసుకోవాలి అంతేగాని ఇటువంటి వేధింపులు చెయ్యని వారు ఎవరైతే గత్యంతరము లేక ప్రత్యామ్నాయాలు లేక వెసలుబాటు లేక జీవనోపాధులు లే లేనందువల్ల చదువు చదువు ఉంటే తప్ప ఉద్యోగాలు ఉపాధి రాదు బాల్యంలోనే లేక యవ్వనంలోనే పాఠశాలలు కళాశాలల నుంచి విద్య నుంచి నెట్టివేయబడతారు వెలివేత నిమిషం వన్ మినిట్ మన దేశంలో ఇవాళకి అబ్బాయిలకు స్కూల్స్ ఉన్నాయి అమ్మాయిలకు స్కూల్స్ ఉన్నాయి స్కూల్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు సెక్స్ బాయ్స్ జిల్లా పరిషత్ బాయ్స్ హై స్కూల్ జిల్లా పరిషత్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ వేర్ డస్ ద ట్రాన్స్జెండర్ గో 
వాళ్ళకి మీరు చదువు నేర్పారు వాళ్ళు దొంగతనాలు చేశారు అంటారు దొంగతనం కూడా కాదు బిచ్చమడద్దాం కూడా తప్ప అయిపోయింది సార్ ఒకటి చెప్తాను ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే పూర్తిగా మారిన స్త్రీనే కదా ఐ థింక్ కాదా మీరు సుప్రీంకోర్టు అత్యున్నతమైన న్యాయస్థానం ఇచ్చిన నల్సా తీర్పు నల్సా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా తీర్పు వచ్చి కూడా ఇంచుమించు పదేళ్ళు అయిపో వస్తుంది తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళు అయిపోయింది అది కాస్త చదివి విశ్లేషించుకొని అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి పురుషులు గాక మహిళలు గాక మూడవ జెండర్ అంటు అని దాన్ని స్పష్టంగా ఉల్లేఖించి విశ్లేషించారు అత్యున్నతమైన న్యాయస్థానం న్యాయాలయం సో మేము స్త్రీలము అని మేము చెప్పటం లేదు మాలో కొందరు సర్జరీలు చేసుకోగలిగి ఆ వెసులుబాటు ఉండి చేసుకున్న వారు వారిని వారు స్త్రీలుగా గుర్తించి అలా లింగ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు స్త్రీలుగా స్త్రీ స్త్రీలలో ఆ గుంపులో గోవింద అలా కలిసిపోతున్నారు కానీ ఎందరికో ఈ వెసులుబాటు లేదు ఆ ఆసక్తి కూడా లేదు మేము పురుషులము కాము స్త్రీలము కాము మొర్రో అని లబ్బో దిబ్బో అని ఎప్పటి నుంచో మొత్తుకుంటున్నారండి కాబట్టి ఈ బౌద్ధికంగా శారీరకంగా నిర్వస్త్రము చేసి వీరు పురుషుల మహిళల లేక నిజంగా ట్రాన్సా అని నిర్ధారించడము చట్ట విరుద్ధము ఇది నల్సా తీర్పులోనే నల్సా తీర్పులో ఆపరేటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జడ్జ్మెంట్ సారాంశంలో చివరి పేజీల్లో ఉంటుంది అందులో స్పష్టంగా ఉల్లేఖించి ఉంది ఎనీ ఇన్సిస్టెన్స్ ఆన్ సెక్స్ అసైన్మెంట్ సర్జరీ ఈజ్ ఇమ్మోరల్ అండ్ ఇల్లీగల్ అంటే లింగ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స అయితే తప్ప మిమ్మల్ని ట్రాన్స్జెండర్గా గుర్తించము అని చెప్పడము చట్ట విరుద్ధము అనైతికము అని అత్యున్నతమైన న్యాయస్థానమే తొమ్మిదిన్నర ఏండ్ల ముందే ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పూర్తి స్థాయిలో లింగ మార్పిడి చేసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అలా ఇష్టపడకుండా మగవాళ్ళుగా కాకుండా ఆటవాళ్ళుగా కాకుండా కూడా మనుషులుగా ఉండేవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు ఎస్ దిస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయినప్పుడు మరి ఎందుకు స్త్రీలు వేసుకునే డ్రెస్ వేసుకుంటారు అది వారి ఇష్టం అండి ఎవరి ఇష్టం ఇది ప్రజల నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ కదా ఈ రోజున హౌ మెనీ విమెన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఓన్లీ వేర్ సారీస్ అండ్ చుడేదార్ కుటర్స్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెన్ డోంట్ వేర్ మెన్ వేర్ ఆఫ్ జీన్స్ ప్యాంట్ అండ్ టీ షర్ట్స్ నేను అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పాలి తప్ప ఇంకోటి అడిగి దీన్ని మీరు సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా స్త్రీ రెండు వేసుకుంటారు వీళ్ళు మగవాళ్ళు డ్రెస్ వేసుకోవట్లా అందుకని నేను అడిగి వేసుకుంటున్నారు వారదండి ఇప్పుడు ఈ సమాజంలో పురుషులు ఇలా ఈ డ్రెస్ వేసుకోవాలి ఈ దుస్తులు వేసుకోవాలి మహిళలు ఈ దుస్తులు వేసుకోకూడదు అని ఏ చట్టంలో రాసి అసలు దుస్తులు వేసుకోమని కూడా ఏ చట్టంలో లేదు నగ్నంగా తిరగమని ఏ చట్టంలో లేదు ఐపీసీలో మీరు నగ్నంగా తిరుగుతే ఒఫెన్స్ ఉంది ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలో నిర్వహించలేదు అవును అసలు ఏ ఆధారం మీద మీరు ఈ దుస్తులే వేసుకోవాలని ఏ ఆధారం మీద సబ్జెక్ట్ వచ్చేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు పిలవని పేరెంట్ అనలాగా మీరు ఎక్కడ ఫంక్షన్ అయినా ఎక్కడ గృహ ప్రవేశం అయినా ఎక్కడ ఏ వ్రతం చేసుకున్నా కాస్త ఇంటి ముందు పూలు కనపడితే చాలు వీళ్ళు అక్కడ వాలిపోతారు అవును ముందే చెప్పాను ప్రతి సముదాయంలో నేర ప్రవృత్తి ఉన్నట్టు ఈ సముదాయం మీరు అడ్డం పడకండి మీరు ప్రశ్న అడిగారు పూర్తిగా జవాబు ఇవ్వనివ్వండి సో ఈ సముదాయంలో కూడా నేర ప్రవృత్తి ఉంది కానీ ఈ సముదాయం చాలా కాంప్లెక్స్ సముదాయము దశాబ్దాలుగా శతాబ్దాలుగా నెట్టివేయబడి వెలివేత డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజ్ మార్జినలైజ్డ్ అండ్ వాల్నరబుల్ కాబట్టి ఇందులో ఎన్నో వర్గాలు కొంత రాడికలైజ్ అయినవి ఇది ఇది ఆపే ముందు మీ ఒక ఉదాహరణగా చెప్తాను ఈనాడు డైనోరా టీవీ వద్దు నోకియా ఫోన్ వద్దని ఎవరు ధర్నాలు చేయటం లేదు దానికంటే మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయాలు వచ్చినందు వల్ల దర్ ఆర్ ఫా బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ and hence we don't have to shut down dinora tv or nokia phones so we have to build better alternatives vidyavakasalu udyogavakasalu upadhi avakasalu ipudu ma transgender varu sir uh, uh, legal brindam uh, oka transgender mahila ku neat pg lo avada doctor ga neat pg lo md uh, praveshincharu మహిళలకి మహిళలకి హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్స్ క్షితిజ సమాంతర రిజర్వేషన్స్ తెలంగాణలో ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి ట్రాన్స్జెండర్ వారికి ఎక్కడుంది 
ఇచ్చారా ఏ రాష్ట్రం ఇచ్చింది కేవలం కర్ణాటక ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ఇచ్చింది విద్యలో ఇవ్వలేదు సో క్షితిజ సమాంతర రిజర్వేషన్స్ ప్రభుత్వ రంగంలో ప్రభుత్వమే చేయలేదు ఇప్పుడు పోలీస్ వారు ఇలా నేర ప్రవృత్తి ఉంది అంటున్నారు పోలీస్ యంత్రాంగంలోనే కానిస్టేబుల్గా అప్లై చేసిన వాళ్ళు మహిళలుగా లింగమార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేసుకొని మారిన వారిని పురుషులతో పరిగెత్తించారు ఇది మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి లింగ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేసుకున్న వారిని ఎందుకంటే ఆ తెలంగాణ స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ నియామకం బోర్డులో టెన్త్ క్లాస్ ఆధారంగానే తీస్తారు ఆధారు ఓటర్ ఐడిగా తీయరు ఈన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద టెన్త్ క్లాస్ పాస్ సర్టిఫికేట్ అంటారు టెన్త్ క్లాస్లో పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పురుషులుగా ఉన్నారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత లింగ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు చేసుకొని మారారు మారి ఐదు ఆరు ఏళ్ళ తర్వాత టెస్టోస్టిరానే లేదు వృషణాలే లేవు అయినా వాళ్ళని పురుషులతో పరిగెత్తించారు ఆరు అడుగుల రెండు అంగుళాలు ఉన్న ఆరు అడుగుల నాలుగు అంగుళాలు ఉన్న పురుషులతో ఈవెంట్స్ అని ఫిజికల్ ఎండ్యూరెన్స్ ఈవెంట్స్తో అక్కడ పరి ఎంత న్యాయం అది వారికి టెస్టోస్టిరాన్ లేదు వృషణాలు లేవు పురుషులకు ఉన్న అవయవాలు లేవు కానీ పురుషులు చేసి చేయించే పనులు చేయించారు మేము అడిగేది ఏంటంటే మేము పురుషుల మాలో ఎందరో పురుషులు కారు మహిళలు కారు ఇటువంటి ప్రభుత్వం ఇవ్వవలసిన అవకాశాలు నలసా తీర్పు వచ్చి నా తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళు అవుతుంది రిజర్వేషన్స్ లేవు పాడు లేవు ఇంకా ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటారా అది కూడా లేదు అందులో కొంత వెసలు నా వంటి వెసలుబాటు ఉన్న కొందరు యాక్టివిస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైతే కొంత చదువుకోగలిగారో మేము ఏదో ఉద్యోగాలు ఫ్రీలాన్సింగో చేసుకొని మేము బ్రతుకుతున్నాం కానీ సగటు ట్రాన్స్జెండర్ మహిళ సగటు ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తి యాక్టివిస్ట్ కాదు ఆర్టీఐ యాక్టివిస్ట్ కాదు ఎంఎన్సీ ఎంప్లాయీ కాదు సగటు ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తి భిక్షాటన చేసుకొని రోడ్ల మీద భిక్షాటన చేసుకొని రాత్రి అయితే పడుపురుతి చేసుకొని తరతరాలుగా శతాబ్దాలుగా దశాబ్ద దశాబ్దాలుగా ఉన్న మనిషి అటువంటి వారికి ప్రత్యామ్నాయాలు ఎంప్లాయ్మెంటే కావచ్చు లేక ఏమంటే ఉద్యోగాలు ఉపాధి స్వయం ఉపాధి పథకాలు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నాయి మేము మహిళా హక్కుల ఉద్యమాలకు అంగవైకల్యము గలవారి దివ్యాంగుల ఉద్యమాలకు కనీసం ఎనభై తొంభై ఏళ్ళు వెనకబడి ఉన్నాం మహిళా హక్కుల ఉద్యమం యాభై ఒక్క నిమిషం మీ హక్కుల కోసం మీరు పోరాడండి ప్రభుత్వం నుంచి జీవోలు తీసుకురండి చట్టాలు మార్చుకోండి లేదా ప్రముఖ న్యాయవాది రవిచంద్ర గారిని కోర్టులో కేసేసి మీకు కావాల్సినవి కూడా మీరు సంపాదించుకోవచ్చు నేను అడుగుతున్న ప్రశ్నలన్నిటి కూడా ఇవన్నీ సాధించుకోవడానికి మీకు సపరేట్ సెక్షన్స్ సపరేట్ గవర్నమెంట్ సపరేట్ వ్యవస్థ ఉంటుంది ఆ వ్యవస్థ గురించి నేను మాట్లాడలా మీకు జరుగుతున్న అన్యాయాలు కూడా మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఏ ఏం సంబంధం లేని మీరు ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ కొంతమంది కొంతమంది అంటా ఉన్నారు వాళ్ళ సంగతి ఏంటి వాళ్ళకి ఏం శిక్ష ఇద్దాం ఇప్పుడు వచ్చి కూర్చుంటున్నారు వందల మంది వంద మంది వచ్చిన మ్యారేజ్ కూడా నేను చూశాను చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఏం పోలీస్ స్టేషన్కి ఇస్తాం సార్ జస్ట్ అప్పుడు అప్పుడు పెళ్ళం చేయమా మేము పోలీస్ స్టేషన్ వరకు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మీరు పెళ్లి చేయాలనా అంత పెద్ద డైలమాలు మీరు బ్రతుకుతున్నారు వాళ్ళేమో తిండి లేదు తిప్పలేవు నేను పది మంది పోయి మర్యాద దానికి ఈ వ్యవస్థ కాదు కదా ఏ వ్యవస్థలో పోయి అడిగితే వాళ్ళు ఇస్తారనేది మీరు నిజమే ఇస్తారా ఒక నిమిషం వ్యవస్థలో మాకు కావాల్సిన డబ్బులు రాలేదనే కదా త్రీ జీ జరిగింది వెనక నుంచి వచ్చారు లైసెన్స్ రాజ్ అంటే ఏంటి ప్రొహిబిషన్ లా మన దేశంలో ఏంటి మా దగ్గర డబ్బులు లేవు అందుకని ప్రజల్ని తాగిపిచ్చి తినిపించి ఆ డబ్బులతో పది మందికి మంచి చేస్తాం అన్నారా లేదా దానికంటే ఇదేం మోసం అండి కాదు కదా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్ ఇదే విషయం మేడం గారు చెప్పినట్టుగా మాకు తినడానికి తిండి లేదు వ్యవస్థ మమ్మల్ని బతకనివ్వట్లేదు ఏ జీవోలు చట్టాలు మమ్మల్ని ఆదుకోవటం లేదు మాకు రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్స్ లేవు తిండి కోసం ఇలా చేస్తే తప్ప అని మీరు అడుగుతా ఉన్నారు ఇదే నిరుద్యోగులు కూడా అడిగితే ఇదే మిగతా వాళ్ళు కూడా అడిగితే ప్రతి మ్యారేజ్ హాల్ దగ్గర ఒక రెండు వేల మంది వచ్చి మీద పడితే ఏం చేయాలండి అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే అండి పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ విల్ బికమ్ మోర్ అకౌంటబుల్ అరే మన ప్రభుత్వంకి చెడ్డ పేరు వస్తుందయా మన కులమాల్లో పెద్దోళ్ళ ఇంట్లో పెండ్లు అవుతుంది అది ఆపడానికైనా ఇంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని భయపడి నీకు కాలేదు
అనేది ప్రకృతికి రిసర్చ్కి నేచర్కి కరెక్ట్ కాదు దేర్ ఆర్ యాభై ఎనిమిది సెక్షువల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి నేచర్లో ట్రాన్స్జెండర్స్ వేరియస్ కైండ్స్ యాభై ఎనిమిది సెక్సెస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో మనము ఈ రోజుకి చాలా దూరం వరకు పోన అవసరం లేదు మా వ్యవస్థలో మా హైకోర్టులో ఎక్కడ మేము ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడతాము మేము ఎక్కడ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ గురించి మాట్లాడతాము ఆ వ్యవస్థలో ఒక ట్రాన్స్జెండర్ మా వ్యవస్థ లోపల బిల్డింగ్ లోపలికి వస్తే వాళ్ళకి పోవడానికి టాయిలెట్ లేదు there's no toilets for transgenders in my court either there's a masculine trans, uh, toilet or female toilet we are in 2023 india is a signatory to a 1950 convention on human rights 1948 convention on human rights yuga yuga karta అని ఒక ఇండోనేషియన్ స్టడీ ఉండింది ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ అగైన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అగైన్ వెంట్ ఇన్ టు ఇట్ ఇండియాస్ అ సిగ్నటరీ దేర్ ఆల్సో ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది నాగ్సా జడ్జ్మెంట్ అని ట్వంటీ ఫోర్టీన్ వీఆర్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ జడ్జ్మెంట్ మనం అక్కడి నుంచి సుమారు పది సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ రోజుకి మీరు ఏ రైల్వే స్టేషన్కైనా వెళ్ళండి ఏ హాస్పిటల్కైనా వెళ్ళండి మా వ్యవస్థ దగ్గరకు రండి టాయిలెట్ ఉండదండి దేర్ ఈజ్ నో సెపరేట్ టాయిలెట్ ఫార్ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఇవాళ మనం కూర్చొని ఒక చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్జెండర్స్ని ఒక ఇలా ట్రాన్స్జెండర్స్ అని అనేయడం చాలా ఈజీ వాళ్ళు ఎవరు మనం ఎన్ని రోజులని వీళ్ళందరినీ హౌ లాంగ్ టు యూ పుట్టెమ్ అండర్ ద కార్పెట్ ఐ నో ఆఫ్ పీపుల్ వెరీ క్లోజ్ సో ఐ ఎంపతైజ్ విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మా ఇంట్లో పెళ్లి జరిగినప్పుడు ఒక వెయ్యి మంది వచ్చి వచ్చి ఉంటారు ఆ పెళ్ళికి నేను ట్రాన్స్జెండర్ ఫ్రెండ్స్ని ఇన్వైట్ చేశాను పెళ్ళికి నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను దాంట్లో 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 ఏమాత్రమైనా సెక్చువల్ మనం ఏమవుతుందంటే అండి మనకి ఇది అర్థం కూడా కానీ ఒక ప్రశ్న దానికి మనం జడ్జ్మెంటల్గా అయిపోతున్నాం ఒక మనిషి ఎనిమిదేళ్లకో తొమ్మిదేళ్లకో ఒక పన్నెండేళ్ల వయసు అబ్బాయిని తీసుకోండి నాకు పద్ పదమూడు పద్నాలుగేళ్లకి నిసాలు రాలేదనుకోండి అరే హిజ్రాగడ్రా అంటాడు ఫ్రెండ్స్ అదే అమ్మాయికి నిసాలు వచ్చినాయి అనుకోండి మస్క్యుల్ అయ్యి అంటారు జోకులు చేస్తారు వాళ్ళని హీలనగా చూస్తారు వాళ్ళని ఎగతాళి చేస్తారు వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారు వాట్ ది డూ వాళ్ళు అ మ్యాన్ ఇస్ బాడీ విత్ అ ఉమెన్స్ హార్ట్ ఇస్ వాట్ నేచర్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ వాళ్ళని మనం చూసి బాధ ఇప్పుడు ఒక ఒక బ్లైండ్ పర్సన్ ఉన్నారు ఒక డెఫ్ పర్సన్ వాళ్ళని మనం ఏకతాళి చేస్తామా వాళ్ళని సహానుభూతితో చూస్తాం వీళ్ళు ఏమంటే మనం సహానుభూతితో కూడా చూడకండి మమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేయకుండా ఉండండి చాలు అంటున్నారు యు ఆర్ రైట్ సార్ నేను కాదంటలా కానీ వీళ్ళ మానాన వీళ్ళు బ్రతుకుతున్నట్టయితే వీళ్ళ మానాన వీళ్ళు ఉన్నట్టయితే వీళ్లకు నియమిత పనులు చేసుకున్నట్టయితే స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ లేదా ట్రాన్స్జెండర్స్ కానీ ఎవరు కూడా క్వశ్చన్ లేదు సార్ ఎవరు అడగడానికి హక్కు కూడా లేదు కానీ వీళ్ళు రోడ్ల మీదకు వచ్చి డబ్బులు అడిగే విధానం చూసినట్టయితే మిగతా భిక్షగాళ్లకు వీళ్ళకు చాలా తేడా ఉంటుంది వీళ్ళు శరీరం మీద చేయేస్తారు గట్టిగా అడుగుతారు చప్పట్లు కొడతారు చిన్న పిల్లలు భయపడేలాగా మీద మీద పడుతుంటారు అడుగుతుంటారు అంటే మోస్ట్లీ వీళ్ళని వదిలించుకోవడానికి కూడా డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు రెండవది ఫంక్షన్స్కి పిలిచినా పిలవకపోయినా మీరు పిలిచారు కాబట్టి మీ విధానం అది 
మీ విధానం అది నేను పిలవలేదు కాబట్టి రాకూడదు అంటే అక్కడికి వచ్చి కూడా గొడవ గొడవలు చేసి డబ్బులు ఇచ్చేదాకా కూడా వాళ్ళు డిమాండ్ చేసిన దాంట్లో ఎంత కొంత ఇచ్చితే కానీ వెళ్ళిపోరు వాళ్ళు ఎంతగా దిగజారుతారంటే అంటే టాప్ స్టోర్కి తిరిగి స్వాగతం మనకు మన చర్చ చూస్తూ ఒకరు వీడియో పంపించారు పేరు ప్రకటించొద్దు అన్నారు కాబట్టి ఆ పేరు మనం చెప్పట్లేదు ప్లీజ్ పీసీఆర్ ముందుగా టీవీ ఫైవ్ యాజమాన్యానికి సాంబశ్వరరావు గారికి ఈ టాప్ స్టోరీస్లో ఈ హిజ్రా ఎపిసోడ్ అయితే తీసుకున్నారో చాలా బ్రహ్మాండమైన సబ్జెక్టు మీకు ధన్యవాదాలు దాంతో పాటు అభినందనలు ముఖ్యంగా ఈ హిజ్రాల పట్ల ఈ ట్రాన్స్జెండర్ల పట్ల ఒకప్పుడు సమాజంలో సింపతి దాంతోపాటు కొంచెం వాళ్ళ పట్ల ప్రేమ అభిమానులు కనబరుస్తుంటివి కానీ అదేవిధంగా కుటుంబంలో చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా పుడితే వాళ్ళని పిలిపించి వారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని మనకు కలిగినంత ఇస్తే వాళ్ళు సంతోషంగా వెళ్ళేవారు కానీ ఈరోజు టోటల్గా పరిస్థితులే మారిపోయినాయి ఇంటి ముందర ఒక శుభకార్యం చేసుకోవడానికి ఒక పచ్చతోరణం కట్టాలన్నా ఒక టెంట్ అవ టెంట్ టెంట్ వేసిన వారు దౌర్జన్యంగా గుంపులు గుంపులుగా ఇండ్ల మీద పడి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించుకుంటూ వారు అడిగిన డబ్బులు కనుక ఇవ్వకపోతే ఇంట్లో ఒక భయానక పరిస్థితి క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు పోవడం జరుగుతుంది ఒక కొత్త వాహనం కొని గుడికి వెళ్ళి పూజ చేసుకోవాలన్నా పూజ చేసుకోగానే వీళ్ళ వీళ్ళ గుంపుల మీద పడి దౌర్జన్యకరంగా డబ్బులు వసూలు చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కడ చూసినా ఏ ఏ ఫంక్షన్ హాల్స్లోకి వెళ్ళినా కానీ వీళ్ళు గుంపులు గుంపులుగా రావడము ఆ ఫంక్షన్లో న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేయడము డబ్బులు అందిన కాడికి డబ్బులు వసూలు చేసుకొని వెళ్ళడము ఒక గ్రూప్ తర్వాత ఇంకో గ్రూపులు రావడము పని కట్టుకొని పిలువని పేరంటానికి వచ్చిన అతిథుల్లాగా వచ్చి దౌర్జన్యకరంగా డబ్బులు వసూలు చేసుకోవడం అనేది మనం రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాం ఈ మధ్యకాలంలో ముందుగా టీవీ ఫైవ్ వాళ్లకు మళ్ళొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇటువంటి కార్యక్రమం మీరు చేపట్టినందుకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము హిజరాలు ఇదే విధంగా కంటిన్యూ అవుతే ఖచ్చితంగా పోలీసుకు కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ ఫ్యూచర్లో తలనొప్పే వీళ్ళని అరికట్టడానికి ఒక సమగ్రమైన చట్టము తీసుకొచ్చి వారిని అరికట్టకపోతే ఇది ఒక పెద్ద మాఫియా లాగా తయారయ్యే పరిస్థితులు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి దయచేసి మీరు మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఒక మెసేజ్ పంపించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం ధన్యవాదాలు పరిస్థితులు మన సమాజంలో మారుతున్నాయి అన్నారు అప్పుడు సమాజంలో ఉన్న మంచితనం ఇవాళ లేదు మనం బ్రేక్లో మాట్లాడుతున్నా ఒక కాలంలో చీఫ్ మినిస్టర్లు ఎట్లా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారని సమాజంలో అన్ని వర్గాలలో స్టాండర్డ్స్ పడ్డాయి ఈ ఒక్క వర్గంలో మాత్రం కాదు ఒకటి రెండోది ఒక వంద మంది రెండు వందల మంది ఒక ఇంటి ముందు వచ్చి దాడి చేశారు మేమేం చేయలేకపోతున్నాం అంటున్నారు వేయి ఒక రెండు వందల సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ హక్కుల పైన మనం దాడి చేసి మన కంఫర్ట్ జోన్స్లో మనం బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఆ ఆలోచనలు మనకు రాలే రానేలేదు సొసైటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఉన్నవాడికి లేనివాడికి ఎప్పుడు ఒక యుద్ధం చెప్పిందా చెప్పలేకుండా కనిపించి కనిపి కనిపించకుండా యుద్ధాలు నడుస్తూనే ఉంటాయి అదేలాగా ఈ రోజున మనం ఎవరెవరు కొంచెం సెక్షువల్స్గా మ్యాన్ నాకు మ్యాన్ అంటే నాకు బాగుంటాను నాకు మ్యాన్గా ఉంటాను నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఉమెన్ అంటే ఉమెన్ వాళ్ళు వీళ్ళ గురించి మాట్లాడడం మానేసి ఏ రోజు ట్రాన్స్జెండర్ వాళ్ళు వచ్చి మాలో మేము చేస్తున్నది తప్పు అని వాళ్ళలో వచ్చి ఐడెంటిఫికేషన్లో వాళ్ళు సెల్ఫ్ క్రిటిసిజంతో స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ రోజు సొసైటీలో చేంజ్ రావాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి కామెంట్స్ ఆర్ కాల్ వర్టికల్ లగ్జరీస్ వర్టికల్ లగ్జరీ ఏంటి బీదోళ్ళందరూ వచ్చి రోడ్ మీద తింటున్నారు రోడ్ రోడ్ క్లీన్ చేయండి ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ చేయలే ఒక ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వస్తుంటే బీదోళ్ళందరినీ తీసేయండి ఆ దారిలో నుంచి అంటే దట్స్ వాట్ యూ డూయింగ్ అప్పుడు బీదోళ్ళందరినీ తీసేయమన్నారు ఈయన హిచ్గా బీదోళ్ళందరినీ మాత్రం తీసేయమంటున్నారు సొసైటీలో లేని వాళ్ళని డోంట్ విష్ దెమ్ అవే 
మన సొసైటీ ఇస్ అన్ ఇంక్లూజివ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సొసైటీ అందరినీ మనం కలిపి తీసుకొచ్చిన సామాజికంగా పోవాలి కానీ వాళ్ళని వేరు చేసి మనము బ్రతకలేము వాళ్ళు ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లం వాళ్ళని విష్ ఆఫ్ చేయకండి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ని హ్యాండిల్ చేయండి వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయకుండా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ని హ్యాండిల్ హ్యాండిల్ చేయండి దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ సొల్యూషన్ రైట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ ఈ వర్గంలో సెన్సిటివిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇనే మనస్తత్వం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అదే కాకుండా కుటుంబ వ్యవస్థలో వీళ్ళు ఉండరు కాబట్టి ఏదైనా నేరం చేయాలంటే ఏదన్నా అవినీతి చేయాలన్నా అక్రమాలు చేయాలన్నా ఏదన్నా బాధపడాలంటే ఇంట్లో భార్య ఉంటుంది అమ్మా నాన్న ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి మనం మంచివాడిగా మెదలాలి వాళ్ళ ముందు మనం తలదించుకోకూడదు సమాజంలో వాళ్లకు విలువ తగ్గించకూడదు అనే భావన ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది అంటే వీళ్ళలో ఉండదు అంటే వీళ్ళకి కుటుంబ వ్యవస్థ ఉండదు కాబట్టి ఉన్న వాళ్ళతో అంత క్రైమ్ రేట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అయిందండి ఫ్యామిలీలో బ్రదర్ సిస్టర్ మదర్ లేరా వై ఇస్ క్రైమ్ ఆఫ్ రేప్ గోయింగ్ అప్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ బై మెన్ కుటుంబ వ్యవస్థని కొందరు మా వాళ్ళు వదులుకున్న ఎన్నో సందర్భాలలో బిడ్డ పుట్టినప్పుడే అంతర్లైంగిక బిడ్డలు శిశువులు పుడతారు అబ్బాయిలుగా కాకుండా అమ్మాయిలుగా కాకుండా అవయవాలు లేని బిడ్డలు పుట్టినప్పుడు ఏదో ఒక మందిరం గడప ముందో ఒక చర్చ్ గడప ముందో ఒక మస్జిద్ గడప ముందో లేకపోతే చత్తకుండీలో లేకపోతే బేబీ మాఫియాస్ ఉంటాయి కదా హాస్పిటల్లో అలా నర్సులకు అప్పగించేసి ఇలా ఎన్నో సందర్భాల్లో మా ఇంట్లో అమ్మ తా మా ఇంట్లో మా కర్మగాలి కొద్దది పుట్టింది తీసుకెళ్ళిపోండి అని హిజ్రా వాళ్ళకి అప్పగించిన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళని ఎందుకు ప్రశ్నించరు అటువంటి పుట్టుక పుట్టిన శిశువు దా తప్పు ఇదే ప్రశ్నించే సమాజము అటువంటి తల్లిదండ్రులను పట్టి ఎవరైతే ఇంటర్సెక్స్ బేబీస్ని పుట్టగానే వదిలించుకుంటారో లేక వీళ్ళని ఇంటర్సెక్స్ బేబీస్ మీద సర్జరీస్ చేయమంటారో సర్జరీస్ని బ్యాన్ చేసింది ఎన్నో హైకోర్ట్స్ ఉన్నత న్యాయస్థానాలు బ్యాన్ చేశాయి వాటిపైన ఇది మొక్క నుంచి వంగంది మానయ్య ఎలా వంగుతుందండి ఈ వివక్ష అనేది కుటుంబం నుంచే మొదలవుతుంది కుటుంబాన్ని ముందు సరి సరిపరచండి మీరు లక్షణాలను చూసి ఫలితాలను మార్చాలని చూస్తున్నారు వేళ్ల నుంచి పునాదుల నుంచి దీన్ని మార్చండి కుటుంబ వ్యవస్థని ముందు పటిష్టం చేయండి కుటుంబ వ్యవస్థని పటిష్టం చేసి మీ పిల్లల్ని మీరు వెళ్ళగొట్టకండి మీ పిల్లల్ని మీరు పుట్టినప్పుడే ఏదో మందిరం గడపలోనో ఆ శిశువుని అలా వదిలేయకండి అని బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అన్నట్టు ట్రాన్స్ బచావ్ ట్రాన్స్ పడావ్ ఒక ఇది చేయండి బరాబర్ చేయండి తెలంగాణ యాసలో చెప్తున్నా బరాబర్ చేయండి బేటీ బచ్చావు బేటీ పడావు ఎంత విజయవంతంగా నెరవేరుస్తున్నామో ఇంకో పెద్ద ఎత్తున చేయండి మా జనాభా అంత లేదు సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రకారము ఎనిమిదిన్నర ఏండ్ల ముందు అయింది కదా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మా జనాభా ఆ సమయంలో అది కేవలం ట్రాన్స్ మహిళల సంఖ్య మాత్రమే అరవై వేలు అలా ఉండింది యాభై తొమ్మిది వేల ఎంతో కానీ అందులో ట్రాన్స్ పురుషులు లేరు ఇప్పుడు లక్ష రెండు లక్షలో ఉంటాము ఈ నాలుగు కోట్ల ఇందులో మా జనాభా చాలా తక్కువ పూనుకుంటే పటిష్టంగా పూనుకుంటే చక్కగా ది వర్గాన్ని ముందు తీసుకుంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ కడుదా నేను ఆపాను మేడం సెక్స్ వర్కర్స్గా ఎంత మొత్తం మారుతున్నారు చాలా ఇబ్బంది పెడతారు అన్నది మీరు మాట్లాడని నేను సార్ ఫైనల్గా మాట్లాడతారు ప్రత్యామ్నాయాలు లేఖ చేస్తున్నారు అని ముందే ఎన్నోసార్లు చెప్పాను భిక్షాటనే కావచ్చు పడుపు వృత్తే కావచ్చు పుట్టిన శిశువు కానీ చిన్న బిడ్డ కానీ నేను పెద్దగా అయ్యి ఆరేండ్ల వయసులో నాలుగేళ్ల వయసులో ఎనిమిదేండ్ల వయసులో పదేళ్ల వయసులో పెద్దగా ఈ పడుపు వృత్తి కార్మికులు అవుతాను అని ఎవరన్నా అంటారా పదేండ్ల వయసులో పిల్లలు ఎవరన్నా అంటారా పెద్దగా అయ్యి బిచ్చమెత్తుతాను రోడ్ల మీద అని ఏదో చెప్తారు నర్స్ అవుతాను టీచర్ అవుతాను లేక ఇంజనీర్ అవుతాను ఏదో అంటారు ఏ బిడ్డ బాల్యంలో ఇటువంటి కళలు కనరు పరిస్థితుల వల్ల ఇలా మారుతుంటారు ఈ దీనికంటే మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయాలు ఇస్తే ఉంటే విద్య నుంచి స్వయం ఉపాధి నుంచి చాలా వయసు అయిపోయిన వాళ్ళు మాది ఇప్పుడు వయసు నిండిపోయింది ఇప్పుడు మాకేం చదువులు చదివిస్తారు యాభై ఏళ్లలో ఉమరావుజాన్ సినిమాలో అంటుంది కదా కోటాలో ఉన్న మేడం నా వయసు అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు అన్ని రెక్కలు కట్టుకొని మీరు పిట్టలేగిరిపోతే నాగతి ఏంటి అని ఉంది ఆ కో ఉమరావుజాన్లో ఆ ముసలావిడ అలా ఆ పెద్దవారిలకు కూడా ప్రత్యామ్నాయాలు కల్పించండి సార్ ట్రాన్స్జెండర్స్ హెవ్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ తాలి అనే సుష్మిత సేన్ ఫిల్మ్లో చాలా సూపర్గా పేరేంటి గౌరీ సావంత్ జీవితం పైన ఉన్న సినిమా 
व्यवस्थ गवर्नमेंट इन अंदर वालोल पड़े अलला पोलिकल पार्टी नीचे वोलिकल पार्टी पैन वेसलनाई वाली मे सिपड़न दिशल अगेस्ट दम्यूनिटी मस्ट गो वन रेडोदी प्रॉब्लम लेनी जेडर एंसजेर उमेन ट्रांसजेर पर्सन प्रास्टिट्यूशन की वेत मुदे आड़ो प्रास्टिट्यूशन आपगलरा नीलो मेरे सिद्धांत माटारा को मन की मन साक्षि लेदी टूडे वी आर् स्टील वन आफ द बिगेस्ट मार्केट फर् सैक्स इन दिश कंट्री वी आर् टाकिंग अबउट ट्रांसजेर टेकिंग टू प्रास्टिट्यूशन and where which is the biggest market for prostitution in our country mahila sir mahila la ankokunda maartunaru transgenders dan kosame maartunaru den kosam ante baagu unna mogaina udyogam ledani transgender ga mari prostitution ki velthunaru give me your statistics i'll answer it din paina parisodhana chesi maatladalandi kevalam give me statistics i'll answer it for you kevalam abhiprayalu vyakta parustunnamey tappa idi prajallo unna abhiprayam prajallo प्रभुत् चाल मंवी अने अभिप्रया प्रभु मैजि एकनामिक डेवलपमेंट वस्तार एकनामिक ग्रोथ तक प्रभु चाल बने भ्रम अनेंप्लायट तक प्रभु चाल बेस्ट भ्रम भ्रम की प्रजल की चाल ओल रिशनशिप चाल पात रिशनशिप वालिदर की विन एंटे केवल भिषाटन पड़पुति व्यभिचार ऊबि इनकोनी ट्रांसजेर वारे जनरल मावर चैतन्यवंत पोली एग्जाम राशी ईएस एग्जाम राशी एम एनसी पे अट्ठी मंत्री उदाहरण मुझक तेवाली चाल मटक दशाबाल केवलमु इंटर उदाहरण बिचा के पनीर दी दी पनी पड़पुरी व्यभिचारा मिगलीतार अच्छी ची ची आ तारे जमीन उलाड़ी चिन्ह मोख नाशन चेयक कुटाल मोदल तलदुल की अवगाहन कल पिनी रोड पाल जेयक चदी संस्कार विद्यावंत प्रतिभावंत तपक इपू मन विनोजु चर्च तरह एल रविचंद्र गार डिजिग्नेटेड सीनियर यायवादी अलगे मेडम गारे इंकोक दयचे मम्मी मानव चूँ मन गौरव गौरव पर्वे अवहेलन मत चयक प्रति मगवा स्त्री मन को क्रिमल दींट उठू उ तपेमी का पर्संटेज चूँ अंत का ईक्विटी अने चाला चाल इंपारटे सर्वैवल को इंपारटे पुष्ल लो, स्त्री लो, मूडो जाति उबी वाल रिजर्वे कल लेक अकेशन फाम लड़म ओटर लिस्ट को अला रिजर्वे वो अंत प्रती नेपूरत चूडमो सैक्स वर्कर्स अभिवर्णचमो लेकिन केवल अड़कने वाला चूडमो पे की लेदा पेरेंटाल की पिवन पेरेंट वूटमे का इंको कोण उ कोण चूँगी मनोनेत्र चूँ सामज तलदूस मकोदूट विन तरह चला बाधे तलदे अला प्रवर्ति सामजे एला उबी दयचे सामजें मारें 
వారిని మనుషులుగా గౌరవించండి ఇవాళ వినాయక చవితికి డబ్బు తీసుకునే వాళ్ళు కానీ తన్ని డబ్బులు తీసుకునే వాళ్ళు కానీ దొంగలు కానీ ఇంకోటి చెప్పారు రవిచంద్ర గారు పెళ్లికి వీళ్ళని పిలిస్తే తప్పని ఎట్లా అంటున్నారు మా అబ్బాయి పెళ్లికి మేము పిలుచుకున్నాం మా ఇంట్లో మరి వంద రేపులు చేసిన వాడు రాజకీయ నాయకుడు మా ఇంటికి వస్తూ ఉన్నాడు మరి డబ్బులు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాడు అవినీతి పరులు మనం చాలామందిని చూస్తున్నాము అవన్నీ ముసుగేసుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎస్ ఎక్కడో తేడా ఉంది ఎక్కడో తేడా ఉంది అది కూడా మనం గ్రహిద్దాం చర్చలో పాల్గొన్న సార్ నమస్కారం సార్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అలాగే మేడం ధన్యవాదాలండి ఇది వాటి టాప్ స్టోరీ